So Freunde, euer Simon hier. Es ist Montag. Es ist selbstverständlich Gym Time. Wir sind in meinem kleinen Private Gym. Ich trainiere heute aber nicht und es gibt kein Workout. Es gibt selbstverständlich trotzdem ein Workout Video, ein Trainingsvideo und zwar mit den Übungen, die ihr bitte nicht mehr machen sollt. Auch wenn das Ganze etwas witzig aussieht. Wir hatten auch gerade riesen Spaß. Das sind Übungen und ich fasse sie heute wirklich mal zusammen. Das sind Übungen, die ich in den letzten Monaten alle immer noch in Gyms sehe, die zum Teil auch wirklich von Trainern vorgemacht werden und ich möchte wirklich, dass ihr sie nicht macht, aber ihr wisst ja, wir machen uns nicht lustig oder kritisieren, nicht nur, nicht, <lacht> nicht, sondern ich möchte euch auch einfach eine bessere, viel, viel sinnvollere Alternative dazu zeigen, damit ihr einfach diese Übung bitte nie mehr macht und wenn ihr jemanden seht, der in diesem, der irgendwie bei euch im Gym diese Übung macht, ich wäre dankbar dafür, wenn ihr zu mir hinkämet, wenn ich so eine Übung mache und mir einfach erklärt, warum sie nicht gut ist. Nicht einfach sagen, oh, die ist scheiße, mach die bitte nicht, sondern vielleicht kurz sagen, du, wo fühlst du die oder wo soll die hingehen oder was möchtest du mit dieser Übung machen? Deswegen könnt ihr da vielleicht auch einen kleinen Tipp geben, weil es wirklich zum Teil Übungen sind, die gefährlich sind. Bevor ich mit den Übungen starte, denkt dran, wir haben jetzt den Super Sale bei VIPWare und in jedem Video sage ich nochmal auf eine Sache, auf einen Artikel, so einen ultra super mega Sale und heute, wie gesagt, der Hoodie, weil ich den so liebe, statt 60 für 25 Euro, nur 48 Stunden. Der Sale bleibt aber bestehen. So, fangen wir mal an mit den Übungen. Wenn ich ins Gym gehe, sehe ich immer noch, immer noch Leute, die vorm Spiegel stehen und versuchen, ihren Außenrotatoren oder ihre Außenrotatoren warm zu machen, sagen sie dann meistens, haben Kurzhandel in der Hand und machen zwar die richtige Bewegung, aber mit einer Kurzhandel macht das Ganze keinen Sinn. Denkt dran, die Schwerkraft zieht die Handel nach unten. Die Bewegung äh, ist nicht im Widerstand. Das heißt, ihr habt keinen Widerstand in der Bewegung, die eigentlich tatsächlich richtig ist. Geht dafür bitte einfach an den Seilzug an, an den, den ihr praktisch verstellen könnt, auf die Höhe, wo eure Hand ist im, im 90 Grad Winkel oder macht das Ganze und es reicht völlig aus mit einem Gummiband, mit einem leichten Gummiband. Ihr braucht da nicht viel Widerstand, es ist kein Muskel, den ihr aufbauen könnt äh, und, und macht das Ganze wirklich schön in der Bewegung und versucht in der gesamten Bewegung Spannung aufzubauen. Nicht nur hier hinten, sondern Spannung bereits ab hier und äh, dann ist es tatsächlich eine gute Übung für die Außenrotatormanschette, aber bitte nicht mehr mit Handeln machen. Nächste Übung, die immer noch, was heißt immer noch, die in letzter Zeit sehr, sehr häufig gemacht wird, weil, und ich habe ein bisschen recherchiert, äh, weil sie tatsächlich, äh, ich glaube, Simeon Panda sehr, sehr häufig macht in so Instagram-Videos und so weiter. Und das ist sowieso ein Problem in diesen ganzen Instagram-Videos, wenn, und das ist nichts gegen, gegen Simeon Panda überhaupt nicht, aber die Jungs sehen super aus. Die machen solche Übungen vor und da, da spannt sich die Muskulatur und es sieht super aus. Und dann machen die Jungs es nach, weil sie denken irgendwie, dass die Jungs äh, damit äh, irgendwie was aufgebaut haben. Aber nein, ich glaube einfach, dass den Jungs, äh, die wollen, wollen einfach immer wieder was Neues zeigen, immer wieder das Rad neu erfinden und dieses Around-the-World-Ding ähm, macht meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn. Der ganz kleine Teil, dieser ganz kleine Teil hier, der macht ein bisschen Sinn, weil da arbeiten wir tatsächlich aus der Brust, aber die ganze Drehung ist wirklich nicht gut für eure Schulter, macht so gut wie keinen Sinn. Wir haben auch da keinen Widerstand in dieser Bewegung. Wir haben überhaupt gesagt, das ist praktisch wie Seite eben im Liegen und wie gesagt, auch hier zieht die Schwerkraft nach unten. Dieses kleine Stückchen, wo ihr gegen, die, wo ihr gegen den Widerstand ankämpft für die Brust, der ist tatsächlich ganz gut, aber den könnt ihr viel, 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 viel besser einfach am Kabelturm machen, Seilzug nach unten und dann richtig schön die Range, habt ihr die ganze Zeit den Widerstand auf der Brust, es geht sehr, sehr schön auf den oberen Teil der Brust, weil wir eben von unten ziehen, weil der Ellbogen praktisch von unten nach oben zieht, dann ist es eine super Übung, aber dieses ganze Around-the-World-Ding, also wirklich bitte gar nicht erst machen, weil wenn ihr das mit viel Gewicht macht, seid ihr, habt ihr ganz, ganz, ganz schnell die Schulter kaputt, also bitte nicht nachmachen, das sieht super aus bei dem, aber äh, bei euch wird es nicht so gut aussehen, und es wird wehtun. Deswegen bitte diese Übung nicht machen. Nächste Übung, Arnold Press. Eigentlich eine gute Übung. Eigentlich eine gute Übung, aber eine sehr falsch verstandene Übung. Ich habe das schon in anderen Videos erzählt. Äh, viele sehen dann das Anfangsbild der Übung und das Endbild der Übung und machen dann daraus eine Kombination, die gar keinen Sinn macht. Ähm, praktisch nach oben drücken und dann wie ein Butterfly die Arme zusammenführen. Wir haben auch hier keinen Widerstand in der Butterfly-Übung. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Überhaupt nicht. Wenn ihr die Brust treffen wollt, dann könnt ihr einen Butterfly machen, aber auch das finde ich nicht ganz so sinnvoll. Da gibt es viel für bessere Übungen, aber ein Schulterdrücken mit einem etwas mit einer etwas vergrößerten Range of Motion, dafür ist die Übung eigentlich da. Die macht ihr dann, wenn ihr eben gleichzeitig die Arme etwas reindreht, damit ihr etwas tiefer kommt, damit ihr einfach die Range of Motion etwas vergrößert und damit ihr etwas länger Spannung auf der Schulter habt. Dafür ist sie da und so macht sie auch Arnold, wenn ihr euch das mal auf ganz alten Videos anschaut oder wenn es jemand richtig macht. Aber diese Variante der Arnold Press, die macht gar keinen Sinn. Da könnt ihr auch ganz normales Schulterdrücken machen. Eigentlich reicht es auch aus. Ihr könnt mal Arnold Press ausprobieren, aber eigentlich reicht wirklich Schulterdrücken ganz normales aus und äh, wie gesagt, die Brust mit einem Butterfly oder mit einer anderen Übung, die trifft man anders, aber nicht, indem man die Handeln so zusammenführt. 
Nächste Übung habe ich auch wirklich in letzter Zeit sehr, sehr häufig gesehen. Auch die sehe ich tatsächlich von, von ja, ich sag mal von Fortgeschrittenen. Äh, oder, und ich habe, glaube ich, auch mal einen Trainer gesehen, der die vormacht. Das heißt, ein, eine Mischung aus Seitheben und Frontheben, wobei man wirklich erstmal ein Seitheben macht, dann zieht man die Arme nach vorne und dann lässt man sie vorne runter und dann nimmt man sie vorne hoch. Und dann ähm, an sich ist das, ist das Frontheben eine gute Übung, obwohl sie etwas überbewertet ist, weil ihr bei Drückbewegung ausreichend die vordere Schulter habt, auch bei insgesamt bei Brustübungen, das heißt, die ist wirklich für fortgeschritten, ist ein Frontheben ganz okay, Seitheben ein Muss für jeden, der eine schöne seitliche Schulter aufbauen will, aber fügt sie bitte nicht zusammen. Diese Drehung, diese Drehung hier, wir haben wieder die Schwerkraft zieht, die Handel nach unten und äh, wir haben praktisch im Gelenk äh, eine Reibung, äh, ohne dass wir da praktisch, wie gesagt, wir haben, ja, wir haben ja kein Butterfly in der Bewegung, deswegen macht diese Drehung überhaupt gar keinen Sinn. Ihr könnt sie abwechselnd machen, das habe ich auch mal in einem Schulterworkout gezeigt, das heißt ersten Seitheben runterlassen, dann Frontheben oder macht es einfach getrennt oder macht einfach nur Seitheben und äh, eine schöne Drückbewegung für die Schulter. Dieses Drehen äh, in dem Punkt macht wirklich absolut gar keinen Sinn, überhaupt nicht, überhaupt nicht, deswegen bitte weglassen. Ähm, bei der nächsten Übung ist es nämlich sehr, sehr ähnlich. Auch das habe ich wirklich in, in Gyms und auch auf Instagram auf diesen Bildern gesehen, wo einfach Leute immer wieder was Neues zeigen wollen, äh, was vielleicht grundsätzlich nicht, nicht verkehrt ist vom Gedanken. Aber Drehungen machen nur Sinn, besonders für den Bizeps, wenn sie eben unter Spannung sind. Das heißt, ich habe ganz, ganz oft gesehen, dass man praktisch anfängt mit einem Bizeps Curl, dann dreht man die oben und dann macht man praktisch einen negativen äh, Unterarm Curl. Macht überhaupt keinen Sinn, weil die, die, die Drehung macht keinen Sinn äh, und äh, macht sie einzeln, macht sie einfach einzeln, macht normale Bizeps Curls oder normale Hammer Curls oder wenn ihr schon eine Drehung einbauen wollt, dann versucht einen kleinen Widerstand einzubauen, indem ihr die Handel einfach, das habe ich euch auch schon mal gezeigt, ganz am oberen Ende anfasst, dann habt ihr nämlich an einer Seite die Handel etwas schwerer und dann dreht sie automatisch gleichzeitig während ihr den Arm beugt, etwas ein. Dann habt ihr nämlich die Beugung und die Drehung, für die der Bizeps verantwortlich ist. Aber bitte hochdrehen und nicht andersrum. Nicht so starten äh, und, und äh, nicht, nicht so starten und, und, und rausdrehen. Das macht keinen Sinn, weil dann arbeitet ihr praktisch entgegengesetzt der, äh, der, äh, der Funktion des Bizeps. Also das macht gar keinen Sinn. Deswegen, wenn ihr die Drehung einbaut, ganz oben greifen und leicht eindrehen, dann macht die Drehung einen Sinn. Aber bitte nicht oben einfach nur drehen. Nächste Übung ist so ein Klassiker, da habe ich auch schon mehrere Videos zu gemacht äh, und da gibt es auch sehr, sehr viele, die euch das genau das gleiche sagen werden und zwar aufrechtes Rudern, enges aufrechtes Rudern, meistens mit einer SZ-Stange durchgeführt, das hat tatsächlich letztens ein Trainer jemandem gezeigt und es ist eine absolut verkehrte Übung. Es ist wirklich eine Übung, die sehr, sehr gefährlich ist, sowohl für die Handgelenke, die knicken ab, sind absolut unnatürlich, äh, aber eben auch für, für, für die Schulter insgesamt, für, 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 ähm, ihr führt praktisch, oder ihr, ihr drückt praktisch den, den Oberarmknochen in in die Schul ins Schulterdach und können praktisch ein Impingement hervorrufen. Es ist eine absolut unsinnige Übung. Das ist wirklich so eine Übung, wenn jemand seht, der die macht, geht einfach mal zu ihm hin und fragt ihn mal, für welche Muskulatur die überhaupt sein soll. Wo fühlt er diese Übung? Und das habe ich auch oft gemacht und viele können es mir gar nicht sagen. Viele sagen dann vordere Schulter, viele sagen Nacken und viele, einige sagen seitliche Schulter. Und das ist eben auch das Problem an der Übung. Man merkt sie nicht oder sie, sie hat keinen wirklichen Sinn, sie hat eigentlich gar keinen Sinn. Für Nacken könnt ihr Schwachs machen, Seitheben ist für die seitliche Schulter und wie gesagt, Frontheben ist äh, für, für die vordere Schulter. Oder wenn ihr tatsächlich mal ein aufrechtes Rudern machen wollt, dann bitte eine lange Handel nehmen, sehr breit greifen und das Ganze gar nicht hochziehen, weil dann imitieren wir praktisch ein Seitheben, aber wir haben eben unten einen längeren Hebel und unten wird der Hebel kleiner. Dadurch haben wir ein etwas verteilteres Gewicht bei einem Seitheben, aber es ist eigentlich auch nur ein, ein, ein Seitheben mit einem, etwas, ja, mit einem etwas anderen Hebelverhältnis. Wenn ihr sie richtig macht, ist sie gut, aber auch eher für Fortgeschrittene. Ähm, ich würde euch tatsächlich eher empfehlen, wirklich schöne Seitheben mit der Handel zu machen oder eine Maschine. Reicht völlig aus, aber bitte eben nicht dieses enge mit der SZ-Stange, äh, mit dem abgeknickten Handgelenk, die auf gar keinen Fall. Streicht die bitte komplett aus eurem Plan, falls ihr die drin habt. Nächste Übung, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Äh, habt ihr hundertprozentig schon gesehen, dass jemand vorm Spiegel steht, eine Handel in der Hand hat und versucht, die, die, die Taille die Taille zu treffen, sozusagen. Versucht richtig schön in die Seite zu crunchen, äh, nimmt vielleicht sogar manchmal noch die Hand an den Kopf und versucht da ein bisschen mitzuhelfen. Ich muss man ein bisschen lachen, weil ähm, die, die Taille zu trainieren. Und ich habe tatsächlich Leute gefragt, warum macht ihr die? Ja, ich mache sie für eine schmalere Taille. Ähm, diese Übung wird keine schmalere Taille machen. Ähm, wir haben keine 
Taillenmuskeln so wirklich. Da in der kompletten Seite, da, sind, da ist keine Muskulatur, die in diese Bewegung arbeitet. Viele denken, dass sie dadurch irgendwie vielleicht sogar Fett verbrennen. Nein, äh, Alternative für eine schmalere Taille, Essen, richtig essen, Kaloriendefizit, etwas abnehmen und äh, ein bisschen Cardio einbauen, wenn ihr wollt, äh, weil, wie gesagt, und im schlimmsten Fall, selbst wenn es da einen Muskel gäbe, wenn ihr den zusätzlich trainieren würdet, würdet ihr eine breitere Taille bekommen äh, als eine schmalere Taille. Deswegen für jeden, der eine schmalere Taille haben will, diese Übung bitte nicht machen, aber insgesamt macht sie nicht wirklich Sinn. Deswegen lasst sie einfach weg. Äh, nächste Übung ist nämlich äh, eine ähnliche Geschichte und zwar seitliche Bauchmuskeln. Viele nehmen sich eine Stange oder, oder einen, äh, einen Besenstiel und drehen praktisch und sagen dann äh, Taille und seitliche Bauchmuskeln. Und die Idee ist gar nicht so verkehrt, weil man tatsächlich, die seitlichen Bauchmuskeln sind ein bisschen dafür da, um äh, den Oberkörper auch etwas einzudrehen. Aber auch hier haben wir wieder keinen Widerstand, überhaupt nicht. Und dadurch, dass ihr sogar gegen den Schwung arbeitet und praktisch abstoppt, ist es nicht unbedingt äh, förderlich oder nicht unbedingt gesund für eure Wirbelsäule. Äh, ihr könnt etwas eindrehen. Wenn ihr die seitlichen Baummuskeln erwischen wollt, die drehen tatsächlich etwas den Oberkörper ein, macht entweder bei den Crunches ein leichtes, wirklich ein leichtes Reindrehen und versucht die praktisch zu fühlen, die seitlichen Baummuskeln richtig schön reinzudrehen, zu crunchen, etwas überstrecken und dann in den Crunch ein bisschen reinzudrehen oder bei Beinhebeübungen könnt ihr tatsächlich auch etwas drehend die Beine heben, dann erwischt ihr etwas mehr die seitlichen Bauchmuskeln, aber denkt dran, die seitlichen Bauchmuskeln erwischt ihr auch, wenn ihr schön cruncht und äh, die arbeiten nämlich auch so mit und sind meiner Meinung nach besonders so am Anfang völlig ausreichend trainiert, wenn ihr eine schöne Crunch-Übung macht, ein bisschen was am, am äh, ein bisschen in die Beine hebt, äh, ist erstmal ausreichend. Wenn ihr wirklich Profis seid und, und zum Beispiel komplett definiert seid und wollt die ein bisschen rausarbeiten, dann könnt ihr sowas machen. Denkt dran, die werdet ihr aber erst sehen, wenn ihr wirklich sehr, sehr, sehr fettfrei seid. Und äh, deswegen macht es für die meisten auch, wie gesagt, in der Variante nicht so viel Sinn, die gezielt zu trainieren. Eine Übung, die ich in letzter Zeit tatsächlich noch sehr, sehr häufig gesehen habe, die sehe ich wirklich recht häufig, ist keine falsche Übung, sondern eine falsche Durchführung äh, und zwar Schulter drücken, aber eben irgendwo schräg nach vorne. Das sehe ich ganz, ganz, ganz häufig, deswegen nehme ich sie auch hier noch zu den Übungen. Das ist eigentlich von der Bewegung Schrägbank drücken, aber im Stehen. Deswegen ist es praktisch eine Mischung. Auch hier, Schwerkraft zieht nach unten. Wenn ihr den Ellbogen nicht genau unter der Hand habt, dann, dann, dann arbeitet ihr gegen, gegen, den, gegen, äh, gegen, das Schwer, gegen die Schwerkraft, aber nicht gegen den Widerstand. Das heißt, wenn ihr Schrägbankdrücken macht, dann sollte der Ellbogen unter der Handel sein, dann sollte er aber auch schräg liegen. Und wenn ihr praktisch Military Press macht oder eine Schulterdrückbewegung, muss der Ellbogen genau unter der Hand sein, unter dem Gewicht. Und dann drückt ihr praktisch richtig aus der Schulter und nicht schräg nach vorne. Macht keinen Sinn. Ähm, ihr werdet natürlich die Schulter treffen, aber es geht viel, viel effizienter. Es geht viel besser, wenn ihr eben den Ellbogen unter der Handel habt. Eine Übung, die ich auch sehr, sehr häufig sehe, die ich wirklich auch ganz witzig finde, äh, ist äh, ja, eine Art von, von Schattenboxen oder Boxen mit Handeln. Das machen auch sehr, sehr, sehr viele, äh, viele Jungs, die dann da so vorm Spiegel stehen und da irgendwie ähm, denken, dass sie wahrscheinlich die Schlagkraft verbessern. Ich mache das absichtlich, ich weiß, dass es einige Boxer machen, um insgesamt die Muskelausdauer, um die Arme länger oben halten zu können. Das ist, belastet dann eher die Schulter, äh, ist nicht verkehrt, nicht verkehrt. Aber um, eine, um, um, um Schnellkraft aufzubauen, um bessere Schlagkraft aufzubauen, wird euch das Hantel oder, oder Schattenboxen mit der Hantel nicht viel bringen, weil auch hier, die, wenn ihr schlagt, wollt ihr nach vorne schlagen, das heißt, ihr braucht einen Widerstand äh, nach vorne, da könnt ihr einfach richtig schönes Bankdrücken machen, zum Beispiel explosives Bankdrücken, richtig explosiv die Schnellkraft da äh, ausarbeiten, dann werdet ihr eure Schlagkraft verbessern. Mit den Kurzhanteln, wenn ihr da vorm Spiegel steht und da versucht, irgendwie nach vorne zu schlagen, äh, werdet ihr die, die, die Schlagkraft nicht verbessern und, was auch gefährlich ist, wenn ihr Anfänger seid, wenn ihr wirklich das, die Hantel beschleunigt und Ihr habt ja eine Beschleunigungskraft nach vorne und dann zieht ihr die praktisch zurück und eure Gelenke sind in dem Moment nicht oder nicht unter oder eure Muskulatur hält die Gelenke nicht, äh, nicht stabil. Äh, kann das Ganze auch ziemlich gefährlich werden, wenn ihr praktisch schlagt und euch die irgendwo wegschlagt und dann zieht natürlich, dann muss das Gelenk natürlich die, die Hand halten. Äh, nicht unbedingt gesund. Ihr könnt euch die, Kugel, die, Sch die Schulter auskugeln und so weiter. Deswegen das nicht machen, äh, sieht auch nicht so cool aus. Deswegen wirklich lieber auf die Bank oder eben äh, holt euch einen Boxsack und schlagt da ein bisschen gegen. Da wird praktisch das Ganze wenigstens abgestoppt. 
macht ein bisschen mehr Sinn. So und zum Schluss wirklich einer meiner absoluten Favoriten und es ist kein Witz, ich habe es tatsächlich im Gym schon gesehen und äh, wenn man sich mal anschaut, ich glaube Ulysses macht das sehr, sehr gerne, aber auch andere eben auch irgendwie auf Instagram oder auf YouTube äh, und zwar, äh, wir hatten gerade riesen Spaß, das zu filmen, ähm, es wirklich einmal im, im, im Hängen, also einmal äh, beim Bauchheben hebt jemand praktisch die Beine hoch, soll für den Bauch sein und dann schlägt da jemand, dann boxt da jemand volle Kanone äh, gegen den Bauch. Äh, super witzig und äh, einmal, und das fand ich echt ziemlich krass, ähm, Kniebeugen, Kniebeugen, eine schöne, tiefe, freie Kniebeugen. Wir haben es jetzt mal hier in der Multipresse gemacht und dann tritt da jemand vor gegen den Bauch. Dieses gegen den Bauch treten. Ich kenne auch Leute, die laufen und hauen sich dann während des Laufens gegen den Bauch und sagen, das ist gut für die Bauchmuskulatur. Schreibt bitte drunter, wenn ihr es irgendwie anders seht. Ich sehe da gar keinen Sinn. Ich sehe keinen Sinn, sich in den Bauch zu schlagen. Auch abhärtungsmäßig oder irgendwas. Für ein ich sehe da überhaupt keinen Grund, sich in den Bauch zu schlagen und ganz besonders eben nicht bei Übungen. Macht überhaupt keinen Sinn. Macht die Übung ganz normal, macht normale, äh, macht normale äh, Kniebeugen, macht normales Beinheben. Und dann, wenn ihr Bock habt äh, und irgendwo gegenschlagen wollt, schnappt euch einen Boxsack und äh, tretet dagegen oder schlagt dagegen. Macht Riesenspaß, äh, macht noch mehr Spaß, als gegen den Menschen zu treten. Und äh, deswegen werden echt, also es ist, macht wirklich keinen Sinn. Aber ich habe es tatsächlich in einem Gym gesehen. Macht das bitte nicht. Macht das nicht. Macht für mich keinen Sinn. Oder äh, überzeugt mich eines Besseren, warum das so gut sein soll für die auch Muskeln. Ich bin echt super gespannt, wenn da jemand was drunter schreibt. Aber bitte respektvoll, wie gesagt, vielleicht gibt es da irgendeinen Grund, aber ich kann mir wirklich keinen vorstellen. Abhärten. Kurzzeitig da irgendwie eine Spannung dort. Nee, macht keinen Sinn. Macht das bitte nicht, besonders nicht als Anfänger. Bei Übungen. Stell euch vor, da kippt ihr um. Ja, äh, bei den Kniebeugen, also es ist echt äh, nicht cool. Deswegen äh, bitte nicht machen. Diese Übungen bitte alle nicht machen. Es gibt auch irgendwie irgendwelche völlig falschen Ausführungen, aber das zeige ich euch in anderen äh, Videos. Das sind wirklich Übungen, die ich nicht machen sollte. Und das Ganze mal zusammengefasst. Äh, ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß und auch ein bisschen unterhalten. Und äh, nehmt bitte mal die, die besseren Alternativen. Und ansonsten haltet euch an die Übungen, die schon immer Sinn gemacht haben, die alle gemacht haben, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen langweilig ist, Bankdrücken, irgendwelche Schulterdrückgeschichten, Rudern und so weiter. Aber das sind die Übungen, die tatsächlich funktionieren. Und das Rad werden wir nicht immer neu erfinden, indem wir irgendwelche komischen Geschichten auf Instagram machen. Deswegen, meine Freunde, abonniert den Channel, bleibt dabei, denkt an die Aktion, schaut bei Facebook, Instagram vorbei und bei mir kommt keine Quatsch über Und die besten Klamotten, VIP-Wear, die besten Supplements, Body IP Nutrition. Bis dahin, euer Simon.